Ang bansang Norway ay tinaguri ang electric vehicle capital of the world dahil napakaraming electric cars dito. Mga sasakyang hindi na kailangan ng gas dahil tumatakbo ito gamit ang kuryente. Noong 2021, 87% ng mga nabentang bagong sasakyan sa Norway ay electric vehicles. If you've been in Norway, all you can notice is there's a lot of electric cars. That taxi, that's an electric car. There is another one. And there's another one. There are so many Tesla cars. Oh, there's Tesla already. Look. There's another Tesla. So there's another Tesla car. And look, all of them are electric cars. It's crazy. Mahal ang kotseng Tesla. Ngunit dito ay ginagawa lamang nila itong taxi. At hindi lang ang mga kotse. Pati na rin ang mga bus, mga ferries at maging bako at excavators ay umaandar gamit ang kuryente. Mayaman sa oil at natural gas ang Norway. Ngunit halos lahat ng oil nila ay binibenta nila sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, maraming supply ng gasolina at diesel sa bansang ito. Ngunit bakit kaya mas pinipili ng mga tao dito ang sasakyang electric kaysa sasakyang di gasolina? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Nagmistulang parang school grades ng isang valedictorian ang taas ng presyo ng gas nitong mga nakaraang buwan at naramdaman ito ng bawat Pinoy dahil tumaas din ang iba't ibang mga bilihin. Pero may isang bansa kung saan di ramdam ang ganitong pasakit ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa bansang ito, ang karamihan ng sasakyan ay tumatakbo sa pamamagitan ng kuryente. Kaya nga kinikilala itong EV or Electric Vehicle Capital of the World. Ayon sa Reuters.com, sa total na nabentang bagong sasakyan sa Norway noong 2021, 65% nito ay fully electric o ang tinatawag nilang DEVs. Habang 22% naman ay PHEVs o sasakyang pwedeng gumamit ng petrolyo o kuryente. So, ibig sabihin, 87% ng mga bagong sasakyan na nabenta noong 2021 sa Norway ay mga electric vehicles at 13% lamang ang di gasolina o diesel. Kaya ngayon, napakaraming electric cars ang makikita sa mga daan sa Norway. Maging ang isang Pinay vlogger na si Lover Faith ay napansin din ang dami ng electric cars dito. There's a lot of electric cars on the road, on the street, everywhere you look. Kapag ang plaka ng sasakyan yan ay nagsisimula sa E, ibig sabihin ay isa itong electric vehicle. Disidido ang gobyerno ng Norway sa kanilang target na mapatigil na ang pagbenta ng bagong sasakyan na gumagamit ng petrolyo pagdating ng 2025. At sa hinaharap ay maging 100% zero emission na ang mga sasakyang tumatakbo sa lansangan. Labis itong ikinatuwa ng bilyonaryong si Elon Musk. Sino ba naman hindi matutuwa niyan? Malaki rin naman kasi ang pakinabang kay Musk. Sa katunayan, ang Tesla ay naging best-selling car brand sa Norway. Nakakuha ito ng 11.6% market share noong 2021. Pero paano nga ba naging matagumpay ang Norway sa pagpapalaganap ng paggamit ng electric vehicle? Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pipiliin mo? Electric car o sasakyang gumagamit ng petrolyo? Pakilagay ang inyong sagot sa comment section. Sadya lang ba talagang responsable ang mga Norwegian at may panatang protektahan ang kalikasan kaya mas pinipili nila ang electric cars kaysa fossil fuel cars? Well, meron sigurong iilang mga ganyang tao sa bansa. Pero ang talagang totoong dahilan bakit maraming electric cars sa Norway ay may kinalaman sa tax at gobyerno. Norway will honor its commitment to cut greenhouse gas emissions and to play a key role in the green transition. Norway is really pushing for making a change here. Narito ang mga programang ginawa ng gobyerno ng Norway para mainganyo ang mga mamamayan na bumili at gumamit ng electric vehicles. Kung bibili sila ng bagong sasakyan na gumagamit ng gasolina o diesel, mataas ang tax na babayaran nila. Sa kabilang banda naman, kung electric car ang bibilhin nila, ay wala silang babayarang purchase tax. 
may ilan din namang electric vehicles na kailangang magbayad ng tax, ngunit higit na mababa ito kumpara sa petrol vehicles. Bukod dyan, exempted ang mga electric cars sa 25% VAT. Mas mababa din ng 50% ang tax para sa mga company electric cars. Isa sa magandang incentives na binibigay ng gobyerno ay free charging. Sa kasalukuyan ay may 17,000 charging stations sa Norway. Kaya hindi problema kung bumaba na ang charge mo sa kalagitnaan ng biyahe dahil programa ng gobyerno na siguruhin may at least two fast charging stations sa bawat 50 kilometro sa mga pangunahing daanan. Higit sa lahat, libre mag-charge sa mga charging stations dito. Of course, hindi naman lahat ay libre. May mga charging stations na may bayad din, gaya sa mga parking areas sa office buildings, hotels at mga malls. Meron ding battery swap stations. Ipasok mo lang ang sasakyan dito at automatically ay papalitan ng fully charged battery ang kotse mo. May discount sa toll fee sa mga pangunahing daan at may mga toll roads pa nga na libre ang toll fee. May discount din kung isasakay ang kotse sa ferry at libre rin ang public parking. May access din ang mga electric cars sa bus lanes, kaya maiiwasan mong maiipit sa mabagal na trapiko. Sa kabilang banda, marahil tanong ng iba, hindi ba petrolyo rin ang pinanggagalingan ng kuryenteng nagcha-charge sa mga electric vehicles? Sa katunayan, hindi. Dahil sa Norway, halos 100% ng kuryente nila ay galing sa mga renewable at hydropower. At ayon pa sa Norwegian Electric Vehicle Association, kahit pa umabot sa 3 million ang mga EVs, aabot lamang sa 5% ang makukonsumo nito sa taunang produksyon nila ng kuryente mula sa hydropower. At bagamat isa rin sa mga pinakamalaking producer ng crude oil at natural gas ang Norway, ito naman ay kanilang ine-export. Kaya ang kita mula sa export ng petrolyo maging ang kita sa tax para sa mga petrol cars ang siyang po dong ginagamit para masubsidize ang libreng tax at ang mga incentives na ibinibigay sa mga may-ari ng electric vehicles. Patunay ang Norway na kung gugustuhin ay maraming paraan at kung desidido ang gobyerno na mag-ambag sa pagpapababa ng pulusyon, maraming programa at pulisiya ang maaaring gawin. Pinatunayan ng bansa na bilang EV capital of the world sa Norway, ang pulusyon, no way! This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!